முதல்ல ஒரு பேனில் நம்ம தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் கொஞ்சம் தாராளமாகவே விடுங்க அப்போ தான் வந்து சேமியா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒட்டாமல் உதிரி உதிரியாக நல்லா அழகாக பொல பொலன்ட்டு வரும் எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க பெரிய வெங்காயத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ண வெங்காயத்தை இப்போ நம்ம வதக்கணும் கோல்டன் ப்ரௌனிஷ் கலரில் வளர வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம பிரியாணி வந்து நல்ல டேஸ்டியாக வரும் ப்ளஸ் வந்து நமக்கு அந்த கலரும் வந்து வெங்காயம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வதக்குறோமோ அப்போ தான் நல்ல கலர்ஃபுல்லாக வரும் அதனால் அடிப்பிடிக்காமல் நல்ல வெங்காயத்தை வதக்கிக்கிட்டே இருங்க அடுத்ததாக நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளியும் நமக்கு நல்லா பைண்ட் ஆகி வரணும் அதாவது வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா பைண்ட் ஆகி நமக்கு வரணும் அப்போ தான் வந்து நமக்கு வந்து மசாலா வந்து நல்லா எடுத்து கொடுக்கும் இல்லைனா வந்து உங்களுக்கு அந்த கலர் வராது நல்லா வதக்கிக்கிட்டே இருங்க ரெண்டுமே நல்லா பொன்னிறமாகணும் அடுத்து நம்ம பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணிக்கலாம் பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி நல்லா வதக்கிக்கிட்டே இருக்கணும் எந்த இதுலேயுமே வந்து அடி பிடிக்கக்கூடாது உங்களுக்கு அதில் மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க ஸ்டவ்வை கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுட்டு கூட நீங்கள் வதக்கிக்கிட்டே இருங்க அடுத்ததான் நம்ம ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்க்க போகிறோம் பாருங்கள் இப்போ நான் ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துட்டேன் இதையும் நம்ம தக்காளி வெங்காயம் அதெல்லாம் வதக்கின மாதிரியே நல்லா கொஞ்சம் அடி பிடிக்காமல் வதக்கிக்கிட்டே இருக்கணும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம தக்காளி வெங்காயம் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை பொறுமையாக வதக்குறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நமக்கு வந்து டேஸ்ட் கிடைக்கும் அதனால் சிம்மில் வச்சு நல்லா வதக்கிக்கிட்டே இருங்க வேணும்னா கொஞ்சோன்னு உப்பு போட்டுக்கலாம் நீங்கள் சீக்கிரம் வதங்கணும்னா கொஞ்சோன்னு உப்பு போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அது நல்லா வதங்கும் முன்னாடியே நீங்கள் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நம்ம வந்து நம்ம கொத்துக்கறி அதாவது இந்த டிஷ்ஷோட மெயின் இன்க்ரீடியண்ட்டே வந்து வேக வச்ச கொத்துக்கறி தான் கைமா தான் அதை வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம் எடுத்துருக்கிறேன் இது ரெண்டு பேக்கெட்டுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் அதை ஆட் பண்ணி அதே மாதிரியே வதக்கிக்கிட்டே இருக்கணும் இது ரொம்ப நேரம் வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே இதை வதக்கி வச்சுருக்கிறதால சாரி வேக வச்சு வச்சுருக்கிறதால இதை நம்ம வந்து அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாம் டைரெக்டாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நேரம் வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அடுத்ததான் நம்ம வந்து கேரட் ஆட் பண்ண போகிறோம் கட் பண்ணி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற கேரட் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒரு கேரட்டே போதும் உங்களுக்கு ரொம்ப கேரட் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அது இனிப்பு தன்மை கொடுத்துரும் அதனால் ஒரே ஒரு கேரட் உங்களுக்கு போதும் இதோட வேணும்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு என்ன வெஜிடபிள்ஸ் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பச்சை பட்டாணி லைக் பீன்ஸ் அதெல்லாம் ஆனால் வந்து நம்ம இங்கே வந்து வெஜிடபிள் இது பண்ணலை நம்ம கைனா கைமா ஸ்பெஷலாக பண்ணுறதால நம்ம இதை வச்சு தான் இப்போ நம்ம ஸ்பெஷல் இன்க்ரீடியன்ட் நமக்கு கைமா தான் அதனால் கேரட் மட்டும் ஆட் பண்ணால் போதும் அடுத்ததாக நம்ம பட்டை கிராம் பொடி ஆட் பண்ண போகிறோம் இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ்லே பெஸ்ட்டு இன்க்ரீடியன்ட் வந்து இந்த பட்டை கிராம் பொடி தான் ஏன்னா இது நாங்களே வீட்டில் அரைச்சி சொந்தமாக செஞ்சு வச்சது இதோடய ரேஷியோஸ் என்னென்னன்றத நான் அப்புறமேட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் அப்படி இல்லை அவங்கள்ட்ட இல்லைனா நம்ம நீங்கள் ப்ரிப்பேர் வச்சு பண்ணி வச்சுருக்கிற கரம் மசாலா பொடி கூட போட்டுக்கலாம் சில பேர் அவங்கவுங்களே வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க பார்த்திங்களா அந்த மாதிரியும் கூட உங்களுக்கு நீங்கள் எப்படி செஞ்சுருக்கீங்களோ உங்கள் ரேஷியோஸ் படி அதை கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து என்ன ஆட் பண்ண போகிறோன்றது தயிர் நம்மளோட இன்க்ரீடியன்ட்க்கு டேஸ்ட்டு இது தயிர் வந்து நமக்கு டேஸ்ட் கொடுக்கும் சில பேர் வந்து லெமன் அந்த லெமன் இதே போதும் புளிப்பு தன்மையே போதும் அப்படிங்கிறவங்க ஆப்ஷனல் இது உங்களுக்கு நீங்கள் தயிர் வேணும்னா உங்களுக்கு நீங்கள் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் தயிர் ஆட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு அந்த கலர் கொஞ்சம் கம்மியாகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் சொல்கிறேன் அது வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷன் சில பேர் இல்லை எங்களுக்கு அந்த ரியல் கலர் வேணும்னா நீங்கள் இதோட நிறுத்திக்கலாம் அடுத்தது நம்ம புதினா ஆட் பண்ண போகிறோம் புதினா ஆட் பண்ணிவிட்டு இது பாருங்கள் எங்கள் வீட்டில் விளைஞ்ச புதினா எவ்வளோ நல்லா இருக்குது பாருங்கள் எங்கள் வீட்டு மாடி வீட்டு தோட்டத்தில் புதி புதினா இது வந்து வந்தது எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் நம்ம வீட்டில் வந்ததே அது ஒரு நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் தான் கொடுக்கும் அடுத்து மல்லி ஆட் பண்ண போகிறோம் புதினா மல்லி ரெண்டையுமே நம்ம ஆட் பண்ணியாச்சு ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதையும் நம்ம வதக்கிக்கலாம் 
நல்லா வதக்கிக்கிட்டே இருங்க வதக்கிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த கலர் கொடுக்கும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கலர் கொடுக்குதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ வந்து நீங்கள் சர்வ் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் அடுத்து வந்து நம்ம ம என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஏற்கனவே பச்சை மிளகாய் இருக்குது ஆனால் ஒரு பச்சை மிளகாய் உங்களுக்கு வந்து வராது அந்த காரம் வராது அதனால் நீங்கள் வந்து மிளகாய் பொடியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற வந்து நீங்கள் வந்து எப்படியோ உங்களுக்கு பிடிக்குமோ அந்தளவுக்கு வந்து டேஸ்ட் உங்களுக்கு எப்படி விருப்பமோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் கொஞ்சோன்னு உப்பு சால்ட் உங்களுக்கு என்ன அளவுக்கு வேணுமோ ரேஷியோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் பேர் நிறைய சாப்பிடுவாங்க கொஞ்சம் பேர் கம்மியாக சாப்பிடுவாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் டேஸ்ட் கொடுக்கணும்னா கரெக்டாக இருந்தால் அது நல்லாயிருக்கும் இது எல்லாத்தையும் நல்லா நம்ம வதக்கிக்கிட்டே இருக்கணும் அடுத்து வந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் கொஞ்சம்னு வந்து நல்லா க கிளறா சாரி அடி பிடிக்காமல் நல்லா கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் அடுத்து வந்து நம்ம என்ன இதுக்கு எப்படி ப்ரொப்போஷன் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் தண்ணி ப்ரொப்போஷன் தான் நமக்கு முக்கியம் இதுக்கு இப்போ நான் ரெண்டு பேக்கெட் சேமியாக எடுத்துருக்கிறேன் அதுக்கு வந்து மூணு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணும் சின்ன டம்ளர் இருக்குது பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு அதில் மூணு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு குலையாமல் நல்லா உதிரி உதிரியாக இருக்கும் சப்போஸ் அவங்க நிறைய ஊற்றிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களோட சேமியாக குழஞ்ச மாதிரி ஆகிடும் ஏன்னா நம்ம தம் போகிறப்ப அது வந்து செட் ஆகிக்கும் உங்களுக்கு அதனால் மூணு டம்ளரே போதும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா சேமியாக கொதிச்சிருச்சு கொதித்து வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம சாரி தண்ணி கொதிச்சிருச்சு அதில் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேமியாக வந்து ஆட் பண்ணுறீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுங்கள் சேமியாக ஒரே நேரம் ஆட் பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா கிளறி விடுங்க இந்த பாருங்கள் நல்லா கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுருங்க அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு நல்லா கிளறிக்கிட்டே இருங்க உங்கள் சேமியாக பாருங்கள் இப்போ நமக்கு நல்லா தண்ணியெல்லாம் வற்றி எப்படி நல்லா வந்திருக்கு பாருங்கள் அதோட கடைசியாக நம்ம கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் இதில் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் நம்ம லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணுறோம் அடுத்து லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணி நல்லா கிளறிக்கிட்டே இருங்க சும்மா ஒரு டூ மினிட்ஸ் கலர்னால் போதும் அது எல்லாம் எல்லா சைடும் பைண்ட் ஆகி வர்றதுக்காக லெமன் ஜூஸ் ஒரே இடத்துலையும் நின்றக்கூடாது அதுக்காக நல்லா அது கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருங்க கிளறி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சோன்னு நெய் வேணால் இந்த டைமில் நீ நீங்கள் விட்டுக்கலாம் இல்லை இதுவே போதும் உங்களுக்கு ஆயிலே போதும்னா நீங்கள் வந்து பேன் வந்து எடுத்து நீங்கள் வந்து அது மூடி போட்டு மூடி வச்சுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே நல்லா சிம்மில் விட்டு நீங்கள் அதை தம் போட்டுருங்க நல்லா எவ்வளோ கவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ கவ்வளோ சிம்மில் வச்சுருங்க சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அதுக்கு டைம் கொடுங்க அது நல்லா அப்போ தான் உங்களுக்கு புளிங்கி வரும் புளிங்கி வந்தால் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் கழித்து அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் திறந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட பிரியாணி சேமியா ஸ்பெஷல் சேமியா பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு பாருங்கள் அந்த ஆரோமா அந்த கலர் அந்த டேஸ்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் உதிரி உதிரியாக இருக்குது எப்படி ஒட்டவே இல்லை பாருங்கள் கொஞ்சம் கூட ஒட்டவே இல்லை நல்லா உதிரி உதிரியாக இருக்குது பார்க்கவே எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள் நம்ம கைமாவும் அதில் வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வந்திருக்குது பாருங்கள் உங்களுக்கு கலரே பாருங்கள் எப்படி தூக்கி கொடுத்துருக்குது ஓகேங்களா இப்படி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஃபோர் மெம்பர்ஸ் நல்லா தாராளமாக சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இப்போ நம்ம பாருங்கள் சர்வ் பண்ணி சர்வ் பண்ணுற பவுலில் எதுவும் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டோம் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குது நம்ம சேமியாக கைமா பிரியாணி